ciudadanos que estén informados, que estén articulados a las nuevas tecnologías, pero al mismo tiempo mantengan su identidad, su cultura y su ciudadanía, son aquellos que serán más capaces de crear, producir conocimiento, información y, en último término, valor en una economía que es de la información y el conocimiento. Bueno, yo la verdad eh, discutiría el concepto de sociedad virtual, sociedad real. Creo que la virtualidad en la que vivimos es una de las dimensiones fundamentales de nuestra realidad. O sea, eh, vivimos con Internet. No vivimos en Internet o para Internet, pero con Internet. We're in a moment of time in which our society is undergoing profound and prolonged change. Technological change, cultural change, economic change, political change, and education has to prepare kids not for the world that was, but the world that will be. And human resources are like natural resources. They're often buried deep. You have to go looking for them. They're not just lying around on the surface. You have to create the circumstances where they show themselves. And you might imagine education would be the way that happens, but too often it's not. Every education system in the world is being reformed at the moment, and it's not enough. What we need, and the word's been used many times during the course of the past few days, is not evolution, but a revolution in education. This has to be transformed into something else. And the reason so many people are opting out of education is because it doesn't feed their spirit. It doesn't feed their energy or their passion. So I think we have to change metaphors. We have to go from what is essentially an industrial model of education, a manufacturing model, which is based on linearity and conformity and batching people. We have to move to a model that is based more on principles of agriculture. We have to recognize that human flourishing is not a mechanical process, it's an organic process. And you cannot predict the outcome of human development. All you can do is, like a farmer, is create the conditions under which they will begin to flourish. So when we look at reforming education and transforming it, it isn't like cloning a system. Now, in this room, there are people who represent extraordinary resources in business, in multimedia, uh, in the internet. These technologies combined with extraordinary talents of teachers, provide an opportunity to revolutionize education. One of the important aspects of the learning process that students need to learn is that it's social, it's connected, it's networked. It doesn't send the right message to students if we say, learn in social connected ways, but I'll teach you in one way. So the importance of teaching together is that it gives students a multi-dimensional experience of knowledge. It teaches students the importance of being connected and collaborating with others in activities that we're involved in. What's different today, I think, is that the knowledge pieces are fragmenting more, fa more rapidly and there's more fragments than there used to be. So what used to be, let's say, a 200-page textbook might today be a five-minute video on YouTube or a 10-minute lecture on uh, a different site. So the knowledge pieces are smaller now than they perhaps were in the past. But the interesting thing is once your knowledge pieces become smaller, there are more configurations available. So if you have five pieces of information, you can connect them a certain number of ways. So that's where we need to test the validity of the knowledge coherence that we're making. But all of these, again, are part of this process of being networked and connected, and we form new ideas, and we challenge those ideas through those networks. In a classroom, you can have students start playing with video recordings and remixing videos, and you can teach them how to begin to learn or function in a social network that maybe includes students from other cities. Now, none of these things mean you have to change your curriculum yet. These are all systems that allow you to change the teaching and learning process.
Bueno, chicos, hoy vamos a usar uno de los programas que viene en las netbooks, que es el Audacity. Es un programa para grabar sonido. Lo que les pido es esto, que ustedes se imaginen a un científico. Ese científico tiene que estar haciendo una investigación. En un programa de radio van estos científicos, puede ser uno, pueden ser dos, pueden ser más, como invitados y el periodista del programa de radio le hace una entrevista al científico para que le cuente cuál fue la eh, investigación que está haciendo. Se reparten los roles, quién va a ser el científico, la científica, quién va a ser el periodista, la periodista, los locutores, los que presenten, si va a haber propaganda. Es un programa de radio, como ustedes se lo imaginen, va a estar bien. ¿Sí? Y lo único que tienen obligación es de hablar todos. No puede haber ninguno que no hable. Todos tienen que participar diciendo algo. Me llamo Fernanda Planel y en el colegio de Payo Gasta, donde estamos ahora, enseño filosofía. Ustedes quieren empezar hablando. Lo que pasa en Payo Basta, que es un, un pueblo muy chiquito y la mayoría de los chicos que vienen al colegio vienen de parajes que son más chicos todavía. Y bueno, a veces en esta zona cuesta que, que hablen y si lo tienen que hacer frente al curso, a lo mejor no lo hacen. ¿Profesor, podemos salir a hacer la tarea afuera? Sí, búsquense un lugar donde no haya mucho ruido alrededor, no estén los otros molestando. Que inventa algún nombre de. Viste que por lo general las baterías tienen nombre sharp. Ah, sí. Y tenemos que inventar algún nombre sharp. Ya, pero comenzando con cerebro, cerebiti, algo así. Cerebrinab, cerebro, 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 se grababan y después hicimos un primer intento de edición para que saliera más o menos el programa. Buenos días, estamos nuevamente al aire. Esto es de todo un poco. Hoy el tema a tratar es ciencia. Es por eso que tenemos en nuestros estudios a dos grandes científicas que vinieron desde la Argentina para hablar sobre una enfermedad que la denominamos cerebrococo, el cual pues, lamentablemente ha dejado... Eh, la primera experiencia que hacemos, así que falta todavía. Después faltaron un montón de cosas que no pudimos usar todavía del programa, pero como primera experiencia estuvo, estuvo interesante. Los chicos hablaron, se animaron todos, pudieron hablar. Así que escuchamos todas las voces, estuvo interesante esa parte. Hola, me llamo Susan Russo, soy de Argentina y muy contenta de llegar acá a este estudio para conocer esta nueva enfermedad. Hola, yo soy Cristal de Boca, vengo de Argentina Capital. También tenemos en nuestros estudios la sorpresiva visita de dos periodistas. Nosotros cuando estamos frente a la computadora sí se me hace como un poco más privado, da más libertad de hablar entre nosotros que frente de toda la clase. Nos ayudó mucho para poder desarrollarnos eh, a nuestro lenguaje, poder sabernos expresar. Fue algo medio gracioso, pero dentro de todo muy interesante para nosotros eh, poder desarrollarnos. Ya no sé, nos acabó el tiempo, así que me, me despido. Como siempre, mi nombre es Janet Jackson. Nos vemos en otra programación con otro tema a analizar. Muchas gracias. Nos volveremos a ver. Hasta mañana. Hello, my name is Judy Harris. It's preposterous, isn't it? Design a house around a faucet. But in many ways, we've been asking teachers in many parts of the world to do something similar for about 25 years. We've been asking them to design learning experiences for students around digital tools and resources. Now, as ridiculous as that sounds, in some ways, it's understandable that we've made this mistake and made it for so long. These tools are incredibly powerful. They have enormous potential for helping students to learn even better and teachers to teach even better. But the problem is when we look to the tools to suggest how we should teach, it's like having a shiny new hammer. Because when you have a shiny new hammer, everything can look like a nail. Another way to say this is that the tail wags the dog. When we look to the technology 
to suggest how we should teach, how we should help students to learn. We have it backwards. Creo que ahí el, la cuestión a, a pensar y conversar es cómo la escuela fortalece otras políticas de conocimiento, cómo ayuda a que se hagan otras cosas que la, las que los chicos ya hacen. Eh, los chicos usan mucho las netbooks para entretenerse, para comunicarse, eh, navegar eh, con las cosas que les interesan y eso está muy bien. Me parece que la escuela tiene que ayudar a ampliar sus horizontes con otras búsquedas, eh, entendiendo mejor qué es lo que hay atrás de los buscadores, por ejemplo, qué otro tipo de producciones se pueden hacer. Si yo hago, no sé, un remix, hago un video, bueno, cómo ese video puede dialogar con otras producciones culturales, cómo puede dialogar también con las disciplinas de la escuela, bueno, cómo la historia, la sociología, la economía, eh, la geografía me ayudan a pensar mejor el mundo en el que vivo o el mundo natural también. Eh, yo puedo tener muchas, man, muchas cosas a mano, pero si no sé que existen, no las busco. Entonces ahí, si nadie me muestra que valen la pena, que me dicen algo para mi vida, no las voy a ir a buscar. Entonces sí creo que es, en eso el, el lugar de la escuela sigue siendo el mismo en otras condiciones, que es el de poner a disposición conocimientos, lenguajes, ayudar a enriquecerlos. Traditionally think about the distinction between formal and informal education, uh, what happens in schools and what happens other places. I think increasingly we need to see these things in a relationship to each other and to rethink school activities in relationship to what's happening in these other environments and in the other direction for the schools to bring experiences and learning that takes place in the other, these other environments into the classroom and into the school, especially for high school students and adolescents. Or the idea of a wheel with spokes, with the school is the hub of the wheel, and the spokes connect that hub to the, these other learning environments. Mm -hmm.